குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக்கு என்ன பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் அல்லது வந்து யாஹூ ஏதாவது மெயில் இருக்குது அந்த மெயிலில் வந்து நம்ம எப்போயுமே வந்து ஆன்லைனில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மெயில் எல்லாமே நம்ம ஆஃப்லைனில் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக் அப்படிங்கிற டூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே இருக்கும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸில் எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் டூ தௌசண்ட் செவன் இப்போ லேட்டஸ்ட் வருஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் முடிக்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போதைக்கு ஸோ இந்த அவுட்லுக் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இந்த இதில் தான் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஜிமெயில் அது யாஹூ ஏதாவது மெயில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் பார்க்குறதுக்கு நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ஆன்லைன்லேயும் அந்த மெயில் இருக்கும் நம்ம இல்லைனா அந்த ஆஃப்லைனில் நம்ம அந்த மெயிலை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆஃப்லைனில் மட்டும் இருக்கும் ஆன்லைனில் வந்து அது எரேஸ் ஆகிடும் ஓகே அதை நம்ம வந்து செட்டப் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா சப்போஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நெட்டு தேவையில்லை ஸோ எப்போ நம்ம நெட்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா மெயிலில் இருக்கிற எல்லா மெயிலும் வந்து ஆஃப்லைனில் வந்து டவுன்லோட் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்ம ஆஃப்லைனில் கூட அந்த மெயில்ஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் மேக்ஸிமம் இது வந்து கம்பெனிஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ யாரும் இது யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்பில் பிசி மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் மொபைலில் வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது ஹையர் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லை அதனால் மெயில் பார்க்குறத வந்து டெஸ்க்டாப்பில் போய் ஆஃபீஸ்லேயோ இல்லை காலேஜஸில் தான் பார்ப்பாங்க பட் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் மொபைல் இருக்கிறதுனால வந்து உடனே உடனே நம்ம மெயில் நம்ம செக் பண்ணிக்கிறதுனால இப்போ இது வந்து அவுடேட்டட் ஓகே பட் இருந்தாலும் இது ஒரு நல்ல டூல் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நல்ல அப்ளிகேஷன் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நான் ஆஃப்டர் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதனுடைய அவுட் புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ என்னுடைய மெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணி டாட் அப்பாவ் அட்டு ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ இந்த மெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃப்லைனில் இப்போ நான் வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா இது வந்து இந்த மெயிலில் வந்து நான் இன்பாக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் அங்கே ஆக்சுவலாக ஜிமெயில் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆஃப்லைனில் நான் மெயில் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அது எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்போ நம்மளுக்கு தேவையானது என்ன என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கண்டிப்பாக வேணும் அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டோ அல்லது யாகு அக்கௌண்ட்டோ ஒரு மெயில் அக்கௌண்ட் வேணும் அந்த அக்கௌண்ட்லேருந்து கான்ஃபிகர் பண்ணி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுடைய மெயில் மெயிலுக்குள்ளே போயிடுறீங்க ஓகே அப்போ ஜிமெயிலுக்குள்ளே போயிடுறீங்க இப்போ நான் வந்து என்னுடைய ஜிமெயிலுக்குள்ளே நான் போயிட்டேன் இந்த ஜிமெயிலுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து உங்களுடைய ஜிமெயில் ஜிமெயில் ஐடிக்குள்ளே போயிடுறீங்க ஜிமெயில் ஐடிக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுடைய மெயில் என்ன மெயில் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க மெயிலுக்குள்ளே நான் போயிடுறேன் ஸோ அந்த கிளிக் பண்ணிட்டு என்னுடைய மெயில் மெயில் மெயின் மெயில் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மெயிலுக்குள்ளே பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் போய் நான் செக் பண்ணிட்டு என்னுடைய மெயின் மெயிலுக்குள்ளே நான் போயிடுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிமெயில் மெயிலில் வந்து நீங்கள் உள்ளே போங்க அந்த மெயிலுக்குள்ளே போனோடனே செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே என்ட் ஆகணும் அந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய் சில சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் மைக்ரோசாஃப்ட் அவுட்லுக்கில் போய் நம்ம வந்து அது பண்ணணும் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நியூ அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஒரே ஒரு மெயில் மட்டும்தான் இருக்குது ஓகே சார் இப்போ இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல இந்த பாருங்கள் இந்த செட்டிங்ஸ் இருக்கும் இந்த செட்டிங்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சி ஆல் செட்டிங் சி ஆல் செட்டிங்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சி ஆல் செட்டிங்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அந்த எல்லா செட்டிங்ஸுமே வந்து லோட் ஆகும்
அதுக்கப்புறம் அதே போல் எனேபிள் ஐ மேப் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன செய்யணும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த இதில் பாருங்கள் கான்ஃபிகரேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ டேபில் நியூ விண்டோவில் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வந்து அதை கான்ஃபிகர் பண்ணணும் இன்ஜெக்ஷன் வந்து இந்த லிங்க்கில் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக அந்த லிங்க்கை நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி மெயில் வந்து நம்ம செட்டப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே இருக்கு ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயும் போல் அந்த பழைய செட்டிங் வந்துட்டு சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் சேஞ்சஸ் ஸோ சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துருங்க சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு ஓகே தென் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ரைட்டு டாப் ரைட் கார்னர் உங்கள் ஃபோட்டோ வச்சுக்கிங்களா ஃபோட்டோ இருக்கும் இல்லைன்னா உங்களுடைய மெயில் அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது மேனேஜ் கூகுள் அக்கௌண்ட்டு வரும் ஸோ மேனேஜ் ஒரு கூகுள் அக்கௌண்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா அதை வந்து லெஃப்ட் சைடில் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஓகே ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன் எடுத்துங்க நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த செக்யூரிட்டி இருக்கா பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இப்போ என்னென்ன செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த எனேபிள் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது அவுட் லுக் வந்து லிங்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த லெஸ் செக்யூர் ஆப் ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது ஆஃப் ஆன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஆன் பண்ணால் போதும் ஓகே ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க இதை வந்து கூகுள் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பெர்மனண்ட்டாக வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அதனால் இந்த வழியும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதனை செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நாங்கள் ஃபுல்லாக டிசைட் பண்ணோம் ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் அல்லது தேர்ட் பார்ட்டி ஆப் மூலம் இந்த கூகுளில் வந்து நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அதில் பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் மே தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவோட இந்த சர்வீஸ் வந்து டிசேபிள் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் எந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் மூலம் நீங்கள் வந்து கூகுளில் அக்சஸ் பண்ணாலும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேரில் கூகுளோட பாஸ்வேர்டை டைரெக்டாக கொடுத்து தான் உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கண்டிஷன் ஸோ அதனால் இப்போ நெட்லலாம் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹவு டு கனெக்ட் அவுட் லுக் எக்ஸ்பிரஸ் வித் கூகுள் அப்படின்னா இந்த லெஸ் செக்யூர் ஆப் அக்சஸை வந்து நீங்கள் ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த மெத்தட் அவுடேட்டட் ஓகே அப்போ யூ ஃபைண்ட் அவுட் இந்த நியூ மெத்தட் அப்போ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இதில் வந்து அவங்க அதர் மெத்தட் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து பாருங்கள் டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் இருக்கும் இந்த டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனை வந்து நான் இப்போ ஆன் பண்ணணும் ஸோ அந்த டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு நான் அந்த இது பாருங்கள் செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா கெட் ஸ்டார்ட் கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே என்ன அப்படின்னா இந்த மொபைல் எங்கே லிங்க் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு அது கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து இப்போ செட்டப் யுவர் ஃபோன் இப்போ எந்த ஃபோன் வந்து இந்த இந்த மொபைலில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபோன் நம்பர் எனக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண ஃபோன் நம்பர் இதில் வந்துருக்கு ஸோ அந் அந்த ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து நம்ம டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் நான் அனுப்ப சொல்கிறேன் அந்த டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து நீங்கள் அனுப்புங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து எனக்கு வந்து ஃபோனில் வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபோனில் வந்து ஓடிபி வந்து ஜிபி ஓடிபி வந்துருக்கும் ஸோ அந்த ஓடிபி வந்து நான் வந்து ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஒன் எயிட் செவன் எனக்கு வந்துருக்கு ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ ஒன் எயிட் செவன் அப்படின்னு கொடுத்து அதை நான் நெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா அது வந்து எனக்கு வந்து வெளி வேலிடேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டேர்ன் ஆன் பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் ஆன் ஆயிடுச்சா ஓகே டேர்ன் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ டேர்ன் ஆன் அப்படிங்கிற பட்டன் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த டூ வே வெரிஃபிகேஷன் ஸ்டூ வெரி வெரிஃபிகேஷன் வந்து எனக்கு வந்து டேர்ன் ஆன் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ எகெய்ன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னுடைய அந்த பழைய செட்டிங்ஸ் செக்யூரிட்டி செக்யூ செட்டிங்ஸ் இருக்குல்ல அந்த செட்டிங்ஸுக்கு நான்
கிளிக் பண்ணி நான் ஆப் பாஸ்வேர்டுக்குள்ள நான் போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆப் பாஸ்வேர்டுக்குள்ள நான் போனவுடனே அந்த என்னுடைய ஆப் பாஸ்வேர்டு வந்து இப்போ வந்து இப்போ இப்போ நான் உள்ளே போகும்போது நான் தான் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னுடைய கம்ப்யூட்டர் <laughs> ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த பாஸ்வேர்ட் நான் ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இந்த அக்கௌண்ட்டை நான் வந்து விண்டோஸில் அவுட்லுக்கில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கூமெயில் ஜிமெயில் கொடுத்த பாஸ்வேர்டு சிக்ஸ்டின் டிஜிட் பாஸ்வேர்டு இது ஸோ இந்த பாஸ்வேர்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இந்த பாஸ்வேர்டை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் அ பாஸ்வேர்ட் ஃபார் அவுட்லுக் எக்ஸ்ப்ரெஸ் யூஸிங் யுவர் மெயில் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து நான் எனக்கு என்ன மறந்துடக்கூடாது இல்லையா அதனால் வந்து நான் ஒரு நோட் பேடு ஓப்பன் பண்ணி அந்த நோட் பேடில் இந்த பாஸ்வேர்டை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நோட் பேடில் அந்த பாஸ்வேர்டை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணி இப்போ டன் டன் கொடுத்துருங்க டன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஓகே நீங்கள் வந்து விண்டோஸில் அவுட்லுக் எக்ஸ்ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஜிமெயிலை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா பாஸ்வேர்டு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பழையபடி நான் வந்து அதை செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற அந்த டேபுக்கு நான் போயிடுறேன் ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி டேபில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆப் பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு ஆப்புக்கு பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப் பாஸ்வேர்டு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேயா இந்த ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் முடிச்சிடணும் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து எதில் முடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு செக்யூரிட்டிக்குள்ளே போகணும் சாரி செட்டிங்ஸில் போகணும் செட்டிங்ஸில் போய் அந்த பாப்பை வந்து ஆன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எனேபிள் ஐ மேப்பை எனேபிள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு தென் இந்த கார்னரில் இருக்கிற உங்கள் அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணும்போது மேனேஜர் கூகுள் அக்கௌண்ட் வரும் அந்த அக்கௌண்ட்டில் செக்யூரிட்டி அந்த செக்யூரிட்டிக்குள்ளே போய் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனை வந்து ஆன் பண்ணணும் அந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப் பாஸ்வேர்டில் ஆப் பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சைடு வந்து ஓவர் ஓகே தென் என்ன பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிங்க மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்கும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் பேனலை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அந்த கண்ட்ரோல் பேனல் எப்படி போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்ட் ரன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு வரும் ஸ்டார்ட் ரன் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் அந்த கண்ட்ரோல் பேனலை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த விண்டோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயில் இருக்கும் இந்த மெயிலை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க இந்த மெயிலில் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இந்த டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பாப்ப பாக்ஸில் வந்து இந்த செட்டப் இமெயில் அக்கௌண்ட் அண்ட் டைரக்டேஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணவொடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நான் ஏற்கனவே ஒரு மெயிலுக்கு நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் வந்து நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு மெயில் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ புதுசாக என்னது இந்த பாக்ஸில் வந்து இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து நியூ இருக்கும் ஸோ அந்த நியூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த மெயில் வந்து லிங்க் பண்ணணும்னு பாருங்கள் இப்போ எந்த மெயில் லிங்க் பண்ணும்போது இங்கெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்க வேணாம் ஸோ இந்த இடத்துல மேனுவலாக நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோன்னே இதில் அதே போல் இன்டர்நெட் இமெயில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இதில் வந்து உங்களுடைய யூசர் நேம் எந்த மெயில் வந்து லிங்க் பண்ண போகிறோமோ அந்த மெயிலோட அட்ரெஸ் தப்பு இல்லாமல் அடிச்சுக்கோங்க தென் வந்து பாப் த்ரீ இருக்குது இதில் வந்து இன்கமிங் மெயில் சர்வர் என்ன சர்வர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓப்பன் பண்ண சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதை என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இன்கமிங் மெயில் சர்வர் வந்து பாப் ஜிமெயில் டாட் காம் அதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு தென் அவுட் அவுட் அதாவது அவுட்
outgoing mail server next user name அப்படின் பார்த்துக்கும் நீங்கள் அதையே name அந்த அது mail குடுத்திருக்கிறீர்கள் இந்த email addressல அது அப்படி full type பண்ணுங்க type into password okay இந்த password இருக்கில் இந்த password வந்து பார்த்துக்கும் பிடினா நம்ம குடுக்கிறா password அதாவது என்ன பிடினா இப்பனா இந்த two step verification போட்டு நம்ம வந்து open money விச்சிருக்கம் So, இந்த password என்ன பண்டுரைங்க பிடினா நீங்க இந்த எடுத்தில் நீங்க அந்த password copy பண்ணி paste பண்ணிங்க okay paste பண்ணிட்டு நீங்க வந்து next வந்து more setting இந்த more setting click பண்ணுங்க click பண்ணிட்டு இப்ப outgoing server இருக்கு இந்த outgoing server click பண்ணிட்டு SMTP using SMTP இருக்கர் authentication போட்டுங்க next வந்து advanced click பண்ணுங்க இந்த advanced click பண்ணிட்டு இந்த எத்தில் வந்து பார்த்தீர்கள்னா, இந்த server require encrypt SSL அப்படின் குடுத்தீர்கள் SSL குடுத்தீர்கள் இங்கு மேல் 995 மாரியும். Next என்ன பண்டுரையும் அப்படினா, இந்த list box open money, TLS அப்படின்கரச் செக்க பண்ணீர்கள். Next இந்த எத்தில் வந்து நீங்கள் இங்கு பாருங்கள். இதில் என்ன குடுத்திருக்காங்கன் அந்த எட்டில் குடுக்கும் சு இந்த எட்டில் வந்து 587 குடுத்தாத்து குடுத்துட்டு இந்த setupலாம் உங்களுக்கு வேண்ணா வைச்சிக்கலாம் சு இப்பு leave a copy of message on the server இப்பு உதான் இந்த உங்கள் அந்த mail வந்து இங்கு download பண்ண mail நான் அதுவி இருக்கும் அப்படினா நீங்கள் அப்படிய ticketsின்னாம் Set pentingnya, anda OK kurungnya, OK kurungnya. Adik boleh ini adalah next, next kurung. Next kurungnya apa? Pena finish, OK? Pena finish pandangnya. Finish pandangnya apa? Pena, orang orang dia setup completed. Pena close pandangnya, close pandangnya apa? Pena, orang orang dia setup pandu complete aja. Pena faham? Setup complete. OK? Then anda ni anda official, ni anda mana sila? Microsoft Outlook Express anda ni anda open mana ikhlas? Microsoft Outlook Express beri pahinga. PowerPoint ला पोई सारी Start ला पोई Next All Programs ला Microsoft Office कुल्ला इन्हें अपन नहीं आ Microsoft Outlook अपन दूर को अंदर Microsoft Outlook कराओ तो नहीं आ Click पन नहीं आ अपन ना उन लोगों को Microsoft Outlook को अंदर Open आओ तो Microsoft Outlook को अंदर Open आए ओके इधर Open आए ना ने इधर अंदर पाते हैं ना इप्पर Sending and Request ना कोड करें Sending and Request कोड कम बोल ये नोटी Mail पार में इधर बार में ओके तो इन दिल्ली अंदर इन Mail लोड़ा Password ना के के so, the password is the password. So, the password is the password. Copy and paste it. Paste it is OK. I will open it with Microsoft Outlook Express. I will connect it. Okay. Next, I will connect Microsoft Express. Indonesia angels அந்த 500 MB கிம் மேல போச்சு அப்படினா, அட்டமிடிக்கு அந்த மேல் என்னாக அப்படினா, ஜன்கும் அதாது பாப்பப் பாயிரும் மேல் வந்து போகாது, மேல் வந்து ரிசிவாகாது ஆவுக்கியா, அந்த மாறி இது தவிர்க்கிறுக்காகதா, இந்த மாறி ஒரு setup பண்ணி மேல் வந்துவனியாதேன் அது ஏன் போல நீங்கள் எத்துன் மேல் வேண்டாலும் இந்த Outlook Expressல நீங்கள் என்ன செய்துக்கலாம் நீங்கள் configure பண்ணிக்கலாம் configure பண்ணிட்டு இது வருங்கள் போதாந்துக்கு பார்த்துங்கள் 
எஸ்டர்டே நான் நான் நேற்று நான் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணது வந்து என்னுடைய இன்னொரு மெயில் ஐடி ஓகே ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணது வந்து இன்னொரு மெயில் ஐடி ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு நான் நாலு மெயில் வச்சுருந்தாலும் அந்த நாலு மெயில் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இதில் வந்து நான் நான் வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் பண்ணி நான் மெயில் வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ ரெஃப்ரெஷ் அது மாதிரி இப்போ சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ரெஃப்ரெஷ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகி எனக்கு என்ன செஞ்சிடும் அந்த புதுசாக வர மெயிலாம் எனக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது நெட்டு ஆனில் இருந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயில் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து மெயில் சென்ட் பண்ணணும் சார் எப்படி சார் இதில் இருந்து இதுலேருந்து எப்படி சார் மெயில் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயும் போல் நியூ போனாலும் சரி இல்லை ஃபைல் ஃபைலில் போங்க ஃபைலில் போய் நியூ நியூ கொடுத்து மெயில் மெசேஜ்ன்னு ட்ரிக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மெயில் மெசேஜ் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த மெயில் மெசேஜ் வந்து நம்ம எப்பயும் போல் அங்கே மெசேஜ் இது மாதிரி வரும் நம்ம எப்படி மெயில் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுடைய மெயில் ஐடி நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கங்க மெயில் ஐடி டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ சப்ஜெக்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இங்கே கண்டென்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெயில் வந்து சென்ட் ஆகிடும் ஓகே மெயில் சென்ட் ஓகே ரைட் இந்த மெயில் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஒரு தடவை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்டை கொடுக்கணும் சென்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரே ஒரு தடவை என்ன செய்யணும் அந்த பாஸ்வேர்டு நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணோம்ல டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் பாஸ்வேர்டு அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன செஞ்சிடும் உங்களுக்கு மெயில் சென்ட் ஆகிடும் ஓகே ஐ திங்க் இது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி தான் இதை வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணுறது பட் இந்த வீடியோ வந்து திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் மெயிலை வந்து நீங்கள் அவுட்லுக் எக்ஸ்ப்ரெஸ் தான் என்ன பண்ணிடலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ